Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parle anglais, niveau probatoire, session 2019, au Cameroun. Et cette vidéo est la première partie, part 1. Et l'anglais au probatoire, c'est pour toutes les séries A, C, D et T. All right, let us answer all the questions. Commençons par la grammaire. Section A, grammar. Part 1. Complete each blank with the correct word chosen from the ones in the brackets. 1. They were tired. They continued walking. Though, but, so. Donc, ici, on a affaire à la notion de conjunctions. Conjunctions. Et on veut choisir la bonne réponse. En temps normal, quand on est fatigué, on arrête de travailler. Mais ici, on a le mot « continue ». Ce qui veut dire qu'il y a une opposition. Donc, la bonne conjonction pourrait être « though » ou « but ». Mais en plaçant le mot, on peut avoir une meilleure idée quant à la meilleure réponse. « Though they were tired, they continued walking. »« But they were tired, they continued walking. » So, definitely, the better answer is « though uh, ». La raison pour laquelle je choisis « though », c'est parce que Autant en français qu'en anglais, la conjonction qui logiquement lie ces deux propositions opposées est la conjonction malgré qui en anglais « though ». 2. The candidates for the post of manager came, then expected for the interview. And I have to choose early, earlier, earliest. So what are we dealing with? Comparatives or superlatives. So we're dealing with either comparatives or superlatives. But the reason why I don't write superlative is because here I have then. Donc, en général, en anglais, on sait que quand on a le mot then, on a affaire aux comparatives. Et évidemment, then will go with earlier. So the candidates for the post of manager came earlier earlier than expected for the interview. Good. Three. My sister has been staying with me. I came to Yaoundé. Alors, has been staying. Mm. À quoi on a affaire? Has, c'est le présent, been staying. Oh, present perfect. Very good. So here, we're dealing with Present, perfect. Et quel est le mot qui est le plus approprié? Donc, ma soeur a habité de, avec moi, pardon, ma soeur a habité avec moi depuis. Ok, so, my sister has been staying with me, I came to Yaoundé. So, we've got four, since, during. Oh, so probably since is the best option. My sister has been staying with me since I came to Yaoundé. Since qui veut dire depuis. Four. I read your letter unless you type it. Won't, want, will. Ok, ici il faut souligner le mot unless. Donc, unless introduit une négation. Alors, directement, j'utilise want, qui est l'abréviation pour will not. So, I won't read your letter unless you type it. Unless qui en français signifie à moins que. Je ne lirai pas ta lettre à moins que tu ne la re... Hmm, comment on dit type it. Use a computer and then type it. How do you say it in French? That would be... Um, redige? Je sais pas trop. Okay, let's continue. Five. Melanie was looking for the student. School bag was missing. Okay. So we are dealing with pronouns. We are dealing here with pronouns. Melanie was looking for the student. 
school bag. So there is a student and his school bag is missing. So we're dealing with what? Possessive pronouns. Alors, on a ici affaire au pronom possessif. Et le seul pronom possessif qui est présent, c'est whose. Melanie was looking for the student whose school bag was missing. OK. On continue donc avec la deuxième partie de la grammaire. Part 2. Fill in each blank with the correct form of the item in the brackets. Number 1. The Gondo Festival always celebrated in December. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Utiliser simplement la correcte forme du verbe. The Gondo Festival always celebrated in December. Alors, le, le Ngondo est un festival et il a lieu chaque année. Et on sait qu'en anglais, on utilise le present simple pour parler avec quelque chose qui est toujours vrai. So, here, we are dealing with present simple. Present simple. So, the Ngondo Festival is always, à cause du mot, always celebrated in December. OK. Number two. Most cats... Like mice. OK. Ici, on peut dire most cats like to eat mice. Donc, ne rien changer du tout et écrit like to eat mice. Mais quelqu'un d'autre pourrait se permettre de dire most cats like eating mice. Donc, une autre possibilité serait eating Mice. Donc ici, to eat, infinitive. La forme, l'infinitif du verbe en réalité. OK, number 3, or number 3. Uh, the criminal ran fast and disappeared into the forest. Ici, Pareillement, the criminal ran, le criminel a couru, on, comme on a le verbe au passé, mais fast est utilisé pour qualifier le verbe. So here, fast is an adverb. So the criminal ran fast. Le criminel a couru rapidement. Comment il a couru rapidement? The criminal ran fast and disappeared into the forest. OK? Four. My younger brother was... The, oh, good, candidate in the BEPC examination. Euh, comme précédemment, ici, on a affaire au superlatif. 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 Puisque j'ai ici the et j'ai un adjectif. Donc, on va dire, my younger brother was the, we have good, better, best. The best candidate in the BPC examination. And finally, five. December is often the month of the year. Encore une fois, the, adjectif, mois de l'année. Donc, superlative, one more time. Superlative. So, hot, hotter, hottest. So, December is often the hottest month of the year. Donc, Attention à répéter le, la lettre T. Hottest month. OK, let's move on then. Section B, vocabulary. Part 1. Choose one word among those in the brackets that does not collocate. Collocate, what does that mean? Or go with, exactly. Collocate means go with, the underlined word. Write your answer in the space provided. Choose one word among those in the bracket that does not. Alors, il faut faire très attention ici. On a bien précisé « does not ». So, les mots qui ne vont pas avec. « Does not go with ». Nice. So, do you know how to 
a message in your phone or computer. Of course, we're talking about a message. So you can send a message, you can receive a message, you can forward a message. Envoyer, recevoir, uh, forward. I don't know how to say forward in French. And catch. Mm, attraper un message, j'en doute. So the best answer here is catch. Choose one word among those in the bracket that does not collocate. So here, the answer is catch. Great. Two, can you a file in your computer? The same idea. We have download, delete, save, surf. Mm. Already, ah. Uh, Directement, je sais que le mot « surf » est utilisé pour le net. So, you surf the internet. You surf the internet. Or, you surf the net. But, when it comes to files, quand il s'agit de files, you can download it, you can delete it, and you can save it. So, we left with « surf ». Can you surf a file in your computer? Number three. In English, you can break a price, a record, a promise, a plate. Indeed, you can break a record, like Hussein Bolt. You can break a promise. Donc, si tu fais une promesse, tu peux break your promise. And you can break a plate. But can you break a price? I don't think so. So here, if you can break, a price is the correct answer. Four. My younger sister can make a cake, sport, a mistake, an arrangement. Okay. Do you make sport? No. You do play sport. So when it comes to sport, we play sports. So here, the correct answer is... Sport. Please remember, the question was to pick the answer that do not collocate, not the one that do collocate. And finally, five. Can we say we win? We have a team, a race, a competition, a match. Okay. So in English, we do win a race. We win a competition. We win a match. But we don't win a team. So the correct answer here is... Uh, team. Donc, euh, malheureusement, dans ce type d'exercice, il n'y a pas, il n'y a pas véritablement moyen de supposer ou alors choisir au hasard la bonne réponse. Il faut avoir entendu le mot préalable ou alors lu au préalable. C'est le seul moyen parce qu'en général, en anglais, encore une fois, en général, quand on parle de collocations, quand on parle de collocations, il s'agit simplement de mémoire. Il s'agit de mémoire. You have to memorize them. There are no other ways. Donc, il faut simplement mémoriser. Les collocations. Oui, il y en a énormément, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. OK, let's continue. Part 2. Fill in each blank with the correct word or phrase of your own. Mm. En général, ces exercices sont un peu difficiles parce que il faut, on va dire, réfléchir aux mots. Donc, si on ne connaît pas... Euh, la phrase aussi, on ne la comprend pas. Il est pratiquement impossible de, de répondre correctement. Mais on va essayer. Every year, a lot of people are seriously in road accidents. OK. Disons que cette phrase, je la lis, mais je ne la comprends pas. Au moins, il y a le mot « accident » qui est le même qu'en français. Mm. Quand on dit « accident », on dit quoi On peut mourir, on peut être blessé. So, every year, a lot of people are seriously... Uh, le problème avec... Uh, OK, je parlais du mot mourir ou blessé. On ne peut pas sérieusement mourir. On est mort, on est mort. Mais par contre, on peut être blessé légèrement ou sérieusement. Donc ici, je peux supposer que la bonne réponse sera blessé. Comment on dit blessé en anglais? Mm, on peut dire 
wounded ou alors on peut dire injured and that's it number two it has been scientifically demonstrated that freeze drying does not the taste of food ok de quoi on parle Disons qu'ici, je peux identifier le mot « science », le mot « démontrer ». Imaginons que je ne connais pas le mot « freeze drying ». Mais on parle de nourriture et on parle de « taste hmm. ». Je, je suis supposé au moins connaître le mot « goût hmm. ». Quand on parle de « goût » et on parle « ne pas ».« Oh, changer ». Ok. « So it's been scientifically demonstrated that freeze drying does not change ». Change the taste of food. Oh, ok. Est-ce que c'est la seule option? Non. On peut utiliser, comme on dit couramment, does not spoil. On peut dire spoil. La même chose. Ok. Let's continue. Number three. An electricity measures amount of electricity consumed within a given period. Hmm. Mesurer, j'arrive à identifier mesurer, j'arrive à identifier consommer et j'identifie électricité. Euh, Qu'est-ce qui mesure l'électricité consommée? C'est un compteur. Hmm. Comment on dit compteur en anglais? Là, il faut le savoir malheureusement. Donc, an electricity meter. Exactly. So, an electricity meter measures the amount of electricity consumed within a given period. Four. In engineering or household application, current is often described as being either direct oh, or alternating. Alors ici, je crois ça c'est cadeau, puisque on parle de courant DC or AC. Or. Voilà. Five. Anatole finished his meal, paid the and left the restaurant. Meal, paid, restaurant, bill. Bill qui veut dire facture, payer sa facture. Or check, why not? Pay the check. Okay, some people use bill, others will use check. And that's it for, for part one. Thank you for watching. And please remember, we need support. We have a YouTube channel. It's called Community Mentorship Experiences. And a Facebook, a Facebook page also called Community Mentorship Experiences. Donc, on a besoin de tout le soutien possible. On a une chaîne YouTube appelée Community Mentorship Experiences. Et on a aussi une page Facebook Community Mentorship Experience. Allez-y, euh, subscribe, et if, si vous aimez les vidéos, press like, si vous n'aimez pas, press dislike, et si vous êtes indifférent, partagez avec un ami. Merci, à très bientôt. Bye bye.